Con Vamos la... a llamar a Gustavo Adolfo de Mar. Gustavo, voy marcando, acá está. A ver qué dice Gustavo Adolfo de Mar. María Sol es Vicente Sol, el que está roso, está enganchado también viendo. Mica Ríos también nos está mirando. Mica Ríos va a estar. Adela Margarita que viene. Sala, Mari, María Costa de la Academia Argentina de Escritores. Hola, Gustavo. Latinoamericana moderna, de literatura moderna. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, a ver si podés bajar ahí el, el volumen de algo o no. Por, así. Ahora bien. Ah, no, así con mi voz. Ah, debe ser el, ahí. Bueno, probamos, probamos. No te hagas problema. Eh, ¿Qué nos querés contar de vos, Gustavo? Adriana Mares Castillo va a estar la semana que viene. Que viene, sí, este, seguramente me estará escuchando, bueno. Está escuchándote. Eh, bien, bien, muchas gracias. Bueno, yo eh, empecé a escribir como a mis 15 años, este, dejé un tiempo y después como a los 20 y pico, eh, con cierta novia que después se hizo una mujer, bueno, empecé a escribir nuevamente, hoy en día ya tengo... Muchísimos títulos, este, no tengo libros editados para nada. Eh, es un sueño de, de hace muchos años poder este, escribir, este, editar, pero bueno, las circunstancias no me dieron nada. Año. Bueno, aquí estamos este, siendo todavía un, un desconocido para, para, para todos, pero he este, eh, publicado mis poemas muchos y bueno, a mí me encanta escribir, este, yo también como la poetisa anterior, que la verdad este, la felicito, creo que es Marisa Ramallo. Marisa Ramallo de Santa Fe. Sí, sí, me encantó la letra de ella, porque yo también exactamente este, estoy como de su lado, digamos, yo me considero un romántico porque eso me inspiro 100% escribo sobre todo lo que es el amor mi invento este, escribo hasta de mi propia vida este, cosas y todo lo que sea 100% del amor está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, este, eso, ¿cuándo no? empezaste a escribir? ¿me dijiste ya? sí, más o menos tenía como 15 años ah, o sea, no, no me dijiste muchos, muchos adeles y, y desde esa edad empezaste, escribiste o, o dejaste y volviste a, a tomar la escritura sí, sí, empecé a escribir esa edad ah. y este, bueno, después me agarró una, una tontera y eh, eh, he quemado mi, mis, mis letras y bueno, después nuevamente empecé a escribir y, y bueno, cuando me hice un poquito conocido a través de muchas páginas, este, empecé a escribir, a escribir, a escribir, y bueno, hasta el día de hoy que no paro, no. Eh, me encanta escribir. Muy me bien. Me encanta hacerlo y no, 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 no tengo este, uh -huh. problemas en eso. Está bien. Lo adoro y amo escribir. Bueno, me alegro. Este, ¿Qué tenés para compartirnos esta noche, Gustavo? Gustavo de Adolfo de Mar. Gustavo Adolfo. Eh, también te digo Patricia Ricardo que ¿Qué? es un, un seudónimo ese nombre sí, yo sabía pero no quise decir nada <risa> sí, muchas gracias bueno, Gustavo Adolfo es por, por Gustavo Adolfo Becker que es uh -huh. un, fue un gran poeta español del siglo pasado 
pasado uh -huh. adoro sus, sus letras y bueno en homenaje a él mi nombre y, y de marzo porque soy de, del mes de marzo mi cumple uh -huh. es uh -huh. bueno eh, yo voy a hacer un poquito al costado de todo lo que ya leyeron quiero decir con esto que voy a hacer como, como en los supermercados un, un dos por uno uh -huh. voy a hacer dos títulos en uno muy bien que enca encajan perfectamente y bueno son dos títulos que el primero dice así el título es porque son niña tus ojos porque son niña tus ojos bellos te pareces a un paisaje no conocido con ríos de arco iris naturales que reflejan un cielo en su interior más también tu mirada cautivante hablan por sí sola de su tristeza y sé, aunque no lo digas, que llevas una pena escondida, porque son, niña, tus ojos bellos, dos diamantes refugiados en tu mar, te pareces al tesoro nunca descubierto, esperando a la deriva gozar de la vida. Haz a un lado tu melancolía y déjame recitarte esta poesía con la más blanca y fina intención de hacer de ti mis versos favoritos. Y aquí el segundo título. Bueno. Siente tu cuerpo, siente tu cuerpo bailar, alejado de todo ruido estrepitoso. Escucha la música haciéndote volar llegando a tu corazón bondadoso. Mira y tu mirada vierte a esta mágica ilusión imaginaria. Rodeada de flores silvestres podrás verte con sus aves ofreciéndote una plegaria. Contigo van de la mano gotas de lluvia en caravana y Dios desde lo alto muy ufano Consiente tu alegría y tus ganas, tu sonrisa suave y cristalina me recuerda un cuento de hadas porque estás vestida de primera madrina, envuelta en rosa y jazmín bordada, y ya tu mirada es encantadora como todo el bosque bonito que atrapó tu belleza ahora para quedarse extasiado con sus pajaritos. Camino a tu lado feliz, porque olvidaste tu melancolía, lo veo. Tu rostro es de una emperatriz, revelando la verdad y sus deseos. Muy bien, muy bien. Yo quiero hablar poco porque se, se hace el eco. Claro. Este, tenés el... Bueno, sí. Hay, hay saludos de gente que te está mirando, bueno, eh, que está, eh, entre otras personas está eh, María Costa de la Academia eh, Argentina de Literatura Moderna, filial eh, eh, Buenos Aires, eh, le mandamos un saludo, está escuchando tus po su poemas, eh, bueno, está también conectada Mari, Marisa Ramallo, te está escuchando, eh, Tan Soledad Cuello, Mario Cohen también nos está eh, mirando y, y escuchando. Gracias, Mario. Conmigo, ¿no? Sí. Mario, eh, ¿no? Eh, es el locutor de... Ah. Uh -huh. No, no, pensé que era Mario el otro. Mario. No, no. Eh, bueno, está también eh, siguiendo esta transmisión la, la escritora Fátima, Fátima Cedeño. Fátima, de, un cariño grande. Cla Fátima, de, es, es venezolana es ella. Venezuela. Un cariño... Es, eh, Fátima siempre nos manda su, su, sus audios eh, reflexivos, están muy buenos. Eh, bueno, ¿y qué más hay acá? A ver. Bueno, no, ahora no, no quiero tocar porque por ahí corto. Bueno, sí. este. ¿Algo más puede ser? Eso. Sí, sí. Uno más y. Bien. Bueno. Dice, así, dice así, si el amor descubro, presento, presento a un amigo, y no sé si es culpable o inocente, pues nunca lo vi en un estrado. 
sé que se instala en personas libres o no, o se convierte en un gran magistrado. Tampoco sé si cura o hace daño, porque en sus ojos hay misericordia, y su piel no es de león ni de cordero. Camina o se cruza con arco y flecha. Habla o se calla y genera discordia. Frecuenta todo ámbito sin subir de escalón. Y en su rostro hay santos y sonrisas que siembra a veces sin dejar frutos. Porque el amor es así, cuerdo y, y loco, entre llamas de agua y flores. Vestido de mendigo reina en su lugar con un toque de locura sublime, ciego y vidente a la vez en cada hogar. A veces resal, resulta un cielo en su abismo, es la guerra y la paz en diminutivo. Se me deja un perfume lleno de espinas, un crucero calmo con nubes tormentosas y a sentirse muerto en cuerpo vivo. Es la mentira cubriendo verdades, se oculta, se aleja y está frente a ti, llega a una meta y sigue su curso, alimento y hambre confunde sus estados, se hace odiar el ben en bendito perdón, buscando sueños entre el insomnio, espada en manos, rosas en el corazón. Quiere todo y nada a la vez. Misterio y camino lo llevan o trae a este ángel e inocente demonio que entre el cielo y la tierra gobierna corazones sin cabeza ni pies. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, este, Gustavo eh, Adolfo de Mar por haberte sumado a, a, a este programa y haber escuchado tu poesía. Y bueno, te enviamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto, ¿te parece? Exactamente, sí, siempre estaré a tu sola. Y bueno, yo creo que vos por menos este, en un primer caminito, así como para abrirme un espacio, eh, poder participar en, en concursos que hasta ahora no he podido encontrar algún algún grupo, curso uh -huh. o página donde pueda integrarme a eso, pero bueno. Este... Bueno, bueno, acá, acá las, puertas, las puertas están abiertas, las 30.000 puertas están abiertas, ¿sí? En, en cuanto nos acomodemos, vamos... Vamos, eh, Gustavo, en cuanto nos acomodemos, vemos de incluirte en, el, en algunos eh, grupos, ¿sí? sí Y que te manden invitaciones, porque bueno, los lo que te están escuchando están todos incluidos. Eh, en, en grupos, ¿sí? Todo, todos los compañeros que, te, eh, que están escuchando ahora en este momento están incluidos en grupos y bueno, ellos mismos también te van a invitar seguramente es Gustavo Adolfo de Mar en las redes ahí está bueno, bueno Gustavo, un abrazo un, un abrazo, abrazo grande Mariano. querido bueno, bueno, gracias ahí está muy bien, seguimos. El pañuelo este porque se me desata. Gustavo, de... entonces esto eh, era Hoy Gustavo. Es un día caluroso acá en ¿Sí? Buenos Aires, está bueno. haciendo 18 grados. ¿Con quién hablamos recién? Con Gustavo Adolfo de Mar. De Mar, de, de Ciudad, Ciudad de Vita, Vita, acá la Matanza.